Ciao a tutti, nuovo video questa volta di creazioni perché ogni tanto anch'io combino qualcosa e non è tantissimo perché mi sono data un po' al peyote ultimamente per quel che mi riguarda ci metto un sacco di tempo a farlo perlina dopo perlina comunque ho fatto un altro cubetto eh, sempre portachiavi questo è per mio papà, l'ho gentilmente fregato per, per farvelo vedere, è azzurro e blu, questo è un blu scuro ovviamente con il suo nome, per questioni di privacy non ve lo faccio vedere, e poi ho fatto queste decorazioni sotto, ne ho fatto sotto e sopra, ne ho fatto un altro anche per mia mamma, e, però mia mamma lo usa, mio papà no, è solo invidioso che io lavori per gli altri, quindi gliel'ho fatto, però non lo usa, e mia mamma invece sì, quindi il suo non riesco a farvelo vedere comunque era nei toni del panna e, e viola mi pare di averglielo fatto poi un anellino semplice semplice e, fatto sempre con la fascetta dorata questo è un montana non mi ricordo più la misura deve essere un 27x18 e mi è arrivato un messaggio e poi l'ho incastonato con eh, queste roccaie non ho il codice sotto comunque è tipo un teal è un azzurro che a me piace tantissimo l'avevo preso così tanto per invece è un bellissimo e poi ho fatto delle piccole solo l'inserimento dorato qui giusto per ravvivarlo un po' perché non volevo farlo tutto azzurro o tutto dorato e non mi andava neanche di decorarlo troppo perché secondo me è già abbastanza grande così nel senso che se lo vedete già è importante poi eh, sempre al peyote ho fatto anche questo di anello che è l'anello eh, nevada ma oh, quello che è e questo è nei toni del turchese del bronzo queste sono le 20 le db 0022 l quelle light che le avevo prese per fare la fascia di louis vuitton e, però sono troppo chiare abbinate al, al dorato che andrebbe assieme quindi le sto, usando, le sto usando così e assieme a questi ho fatto anche gli orecchini leggermente più piccoli ah mi sa che il progetto originale l'anello era questo come dimensione io l'ho fatto un paio di giri in più perché questo come anello sul mio dito è piccolo cioè almeno a me non piaceva come dimensione perché io comunque magari non si vede perché ho la funzione macro inserita ma ho le dita lunghe e quindi a me questa dimensione non piaceva mi piace molto di più che copre tutta la, la prima falange del, del dito mi piace molto di più la differenza la vedete fa ole c'è la differenza io ovviamente sul mio dito insomma preferisco questa poi ovviamente c'è anche l'altro orecchino eh, fidatevi poi ho fatto ed è quella che mi ha fondamentalmente rubato più tempo la fascia Burberry è venuta lunga più o meno 16 cm mi pare da qua a qua adesso non ricordo comunque è stata la prima volta che ho usato le delica opache tranne queste qui rosse perché non avevo trovato un'alternativa opaca e comunque secondo me forse stanno anche meglio qualcosa di lucido forse ci vuole le vedete che le altre sono tutte opache dicevo è la prima volta che ho usato le delica opache non so se perché queste qui le ho prese al negozio fisico che ho vicino a casa io ne ho trovate veramente tante di irregolari e non so perché ne ho ordinata adesso qualcuna online perché ho detto provo a vedere magari è proprio una questione di qualità di fornitore non ne ho idea però a me non sono piaciute ne ho buttate in proporzione veramente tante perché per carità su un braccialetto così se ne usano tante ma tra un colore e l'altro ne avrò buttate un centinaio perché erano storte su una fascia si vede magari su un'incastonatura si nota un po' meno ditemi voi se per caso avete notato questa differenza tra le delica le lucide e quelle opache perché io l'ho proprio notata ho pensato anche che su quelle lucide eh, si, si vedano meno le imperfezioni proprio perché riflettono la luce però io proprio le ho togliate, trovate e tagliate un po' storte o cose non mi era capitato quando le ho ordinate da, da cristalline che ho fatto un ordine ma lo importante l'anno scorso e qualcuna che avevo preso da, da hobby perline comunque ditemi la vostra opinione assieme a questo ho fatto anche gli orecchini 
con l'arte di arrangiarsi la chiamo io perché io non so lavorare al brick stitch quindi non so se andavano fatti con il brick stitch comunque sta di fatto che qui sotto non riesco ad inquadrarvelo proprio da vicino la perlina ovviamente è girata perché ci ho passato il filo per, per riuscire a fare praticamente due punte di freccia perché io quello ho fatto e eh, vabbè noi italiani siamo famosi per l'arte di arrangiarsi io in particolar modo ancora di più della serie prima o poi ci arriverò a fare tutto preciso preciso come piacerebbe a me poi sempre in castonature ho fatto questa e questa è una madre perla aspetta che vi tolgo la mano così magari si vede anche che è una madre perla e con questa fantasia tipo coccodrillo ma non lo so comunque aveva il foro passante per essere passata su una catena io ho voluto ovviamente incastonarla ho avuto un po' di difficoltà a capire con che colori incastonarla comunque alla fine ho scelto un qua lo vedete un po' meglio questo è un grigio anzi forse lo vedete meglio sul cappietto questo grigio qua e questo lilla e poi ho fatto questa decorazione praticamente alternando una delica sì e una delica no cioè dietro una delica sì e una delica no e davanti in quella praticamente centrale allora questi Swarovski sono eh, i Black Diamond mi pare AB bah, potrei dire una cosa per un'altra e questi sono i Cyclamen Opal che a me piacciono tantissimo mi piace veramente tanto ditemi voi sembra bacchiana ma va bene poi ho aggiunto una classica catenina rollocchio chiusa con il moschettone e aspettate che vi dico da che parte l'ho messa visto che ho rotto le scatole più o meno a tutti ma guarda che parte lo mettete ok l'ho messo a destra no, perché io essendo ambidestra per me metterlo da una parte o dall'altra il moschettone non, non mi crea nessun problema ok poi ho fatto avevo questi due eccoli qua eh, questi due mh, perle non so come chiamarle di, di turchese credo siano resine in realtà o pasta di turchese non lo so le ho vinte con uno swap ancora dell'anno scorso erano ancora in elaborazione e li ho incastonati ad orecchino mancano le monachelle perché mi manca il color bronzo le ho fatte così semplici semplici perché volevo abbinarle a questa che l'avevo fatta l'anno scorso e essendo questa irregolare come forma non volevo fare tipo una decorazione a, a stella o comunque qualcosa di più eh, di più elaborato per una questione che poi si sarebbe forse vista l'irregolarità della pietra di conseguenza per volerli comunque abbinare li ho fatti uguali è stato un po' un dramma incastonarli perché non sono neanche precisi nel senso che ho usato tipo su una 54 delica di base sull'altra 52 quindi poi vabbè comunque questo è il risultato si abbinano abbastanza sono leggermente più chiari comunque mi piacciono poi eventualmente se deciderò che non mi piace l'abbinamento magari li arricchisco un po' e li userò da soli comunque poi vedo poi l'ultimissima creazione che è stato un parto è questo che è il classico triangolo twist non so come lo chiamate comunque questo è quanto volevo farlo sull'azzurro e un po' forse stupidamente all'inizio non capivo qual era il colore che risaltava di più quindi ho scelto le perline più grandi diciamo azzurre che tanto si vedono di più in realtà si vede ovviamente di più le, le delica color panna io non ho i codici qua a disposizione comunque vabbè e, però mi è venuto bene devo dire la verità pensavo fosse una cosa ostica da fare invece una volta capito il, il procedimento poi è sempre quello io non avevo fatto neanche mai un triangolo con le perline tutte dello stesso colore per dirvi comunque è venuto uguale davanti e dietro poi qui ho fatto la una catena, beh, questo è filo di nylon ho usato, ho, fatto, ho inserito le stesse rocaie da 11 che ho messo qui le ho fermate con quella da 8 poi ho proseguito ho messo un'altra da 8, poi l'ho chiuso insomma, molto semplice perché volevo abbinarci una catena, quella da chainmail di brillanti creazioni azzurra però a me dà molto l'idea che poi una catena comunque lucida o satinata come era 
eh, distoglieva attenzione da questa, da proprio dal ciondolo in sé, quindi ho voluto fare comunque una cosa semplice. Solo che poi visto così, devo dire, a me non, sembrava un po' incompleto. Quindi ci ho aggiunto questa specie di ricciolo fatto così cioè nel senso sempre con la solita arte di arrangiarsi di prima praticamente ho fatto due triangoli singoli cioè praticamente solo questo pezzettino qui e li ho uniti tra di loro non è venuto male ma non è neanche venuto benissimo nel senso che ho provato a seguire le indicazioni che gentilmente mi erano state date su facebook però devo mettermi a rifare un po' lo schema perché altrimenti non riuscivo man mano che lavoravo a, a capirmi quindi questo è stato il risultato non è proprio bellissimo infatti non so se alla fine ce lo lascio però più che altro la cosa che mi piace meno è questa unione qui di lato perché è troppo bianca fondamentalmente perché per il resto mi, mi piace anche non è che sia brutto è proprio tutta questa parte bianca perché sembra proprio che gli manca qualcosa però vedrò sono ancora in fase di elaborazione del, del progetto nel senso che vedo se mi convince o no se no presto faccio a, a toglierlo ho fatto l'anellino ah, aspettate perché poi nel progetto originale non c'erano le rocaie qui per, per passare qualcos'altro quindi io qui le ho semplicemente cucite assieme vicino alle dedica e questo anellino l'ho fatto con, con uno dei fili di, di wire quello azzurro perché si intonava a fagiolo come dico io era proprio la morte sua ok quindi questo, questo è tutto per ora e prossimamente a breve spero vi farò un altro video di, di creazioni alla prossima ciao